good morning dear students today we are going to start with our practical number 3 and the aim for our practical number 3 is preparation and sterilization of nutrient agar media and then its aseptic transfer in a petri plates and in a culture tubes in order to have a sterile petri plates of the nutrient agar media in order to have the sterile slants of the nutrient agar media and in order to have the sterile stabs of the nutrient agar media student try to understand aim of our practical i am repeating once again ya practical madhe kay karaycha hai aplyala nutrient agar media prepare karaycha hai tayar karun ghyaycha hai lab madhe tayar zalyanantar tyacha sterilization karaycha hai sterilization apan kuthe karuya karuya yacha the sterilization of nutrient agar media je kay nutrient agar media apan tayar karnar ahot te nutrient agar media cha sterilization aplyala autopio madhe karun ghyaycha hai sterilization zalyanantar जो स्टरलाइज फॉर्म मधा न्यूट्रिएंट आकार मीडिया आहे प्रिपेयर केलाइज के स्टरलाइज फॉर्म चो न्यूट्रिएंट आकार मीडिया है स्टराइल पेट्री प्लेट मे ट्रांसफर कराएं स्टराइल टेस्ट्यूब मे ट्रांसफर कराएंपासन आप जो तैयार करो दैट इज अ स्टराइल पेट्री प्लेट ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया टेस्ट्यूब मे ट्रांसफर के लिए स्टराइल स्लांट्स ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया एंड स्टराइल स्टैब्स ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया मैं तुम्हारा संगेल कि स्लांट्स एंड स्टैब्स का सर्वत आधी इधे एम समझ वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर न्यूट्रिएंट आकार मीडिया तैयार कराएं ऑटोक्यो मे स्टरलाइजेशन कर ऑटोक्यो मे स्टरलाइजेशन स्टराइल पेट्री प्लेट मे टाइम स्टराइल पेट्री प्लेट ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया तैयार होती टेस्ट्यूब मे टाइम टेस्ट्यूब मे टाकन स्टराइल टेस्ट्यूब ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया स्लांट्स एंड स्टराइल टेस्ट्यूब स्टराइल टेस्ट्यूब ऑफ न्यूट्रिएंट आकार मीडिया स्टैप टेस्ट्यूब मे टाक तो स्लांट्स एंड स्टैप तैयार करता है प्लेट मे टाक तो पेट्री प्लेट तैयार होते स्टराइल पेट्री प्लेट ऑल दिस वी आर ऑल दिस दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इज परफॉर्म अंडर द स्ट्रिक्ट सेप्टिक कंडीशन अंडर द स्टराइल कंडीशन एंड दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अंडर प्रिपरेशन ऑफ स्टराइल न्यूट्रिएंट अगर मीडिया पेट्री प्लेट स्लांट्स एंड स्टैप ओके सो स्टूडेंट होपिंग दैट यू हैव एन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एम ऑफ अवर प्रैक्टिकल now i am going to move on towards the theoretical part of this particular practical what are the requirements for this particular practical equipment kutla equipment lagel aplyala sterilization sathi autoclave then different apparatus which you are going to place in the autoclave for the sterilization veg veg apparatus ja apan ya practical madhe vaparnar ahot ani ha sarva apparatus cha aplyala sterilization karun ghyava lagel he sarva apparatus aplyala steril karta yetil autoclave madhe conical flask petri plate glass rod test tubes measuring cylinder cotton sack and burner all these are the requirements related to the practical of this uh, preparation of nutrient agar media and it aseptic transfer chemical kutle kutle lagta hai ya practical sathi we require the beef extract peptone sodium chloride and agar powder beef extract peptone sodium chloride and agar powder okay these are the chemicals which are essential for this particular practical student in the same slide yes slide madhe ata formula mention kelela hai have a look over the formula if you want to prepare the nutrient agar media tumhala jar ka nutrient agar media banun gyaycha asel 1000 ml nutrient agar media apela jar banun gyaycha ahe ta apela ta sathi kay kay lagta hai sarvat pehla ingredient ahe beef extract that is 10 gram 10 gram beef extract mojun gya 10 gram peptone mojun gya 5 gram sodium chloride mojun gya ani he sarva material you have to dissolve it in a distilled water that is of 1000 ml 1000 ml जर का अपने न्यूट्रिएंट अगर मीडिया तैयार करूँ क्या इस आसेल तर जैसा भी कहेगा लगता है 10 ग्राम बीफ एक्सट्रैक्ट 10 ग्राम पेप्टोन 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड अनि 1000 ml डिस्टिल वाटर मुझे है ये वर्चस्व जो तीन इंग्रेडिएंट आए बीफ एक्सट्रैक्ट पेप्टोन अनि सोडियम क्लोराइड ये तीन इंग्रेडिएंट � पण जर का समझा तुम्हाला फक्त 100 ml न्यूट्रिएंट आकार मीडिया बनवायचा असेल तर तुम्ही या सर्व क्वांटिटी 10 ने डिवाइड करून घ्याल मींस बीफ एक्सट्रैक्ट किती लागेल 100 ml साठी 1 ग्राम पेप्टोन 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम आणि डिस्टिल वॉटर 100 ml ओके त्यानंतर आपल्याला लागतं आहे अगार स्टूडेंट यू नो व्हेरी वेल द रोल ऑफ अगार अगारचा रोल काय आहे आई हैव बीन टॉट यू अबाउट दिस इन अ थ्योरी लेक्चर्स आल्सो agar is basically used as in the solidifying agent agar is not having any kind of nutritional value agar la kutlis nutritional value nahi hai agar chi nutritional value bhi zero ahe 
अगर अपन फक्त काम हम टाकतो है या पूर्ण फॉर्मूले में दे टू मेक दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर मीडिया सॉलिड इन द नेचर सो अगर इज यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट अगर सर रोल है सॉलिडिफाइंग एजेंट आता हा जो काही फॉर्म्युलेशन तुम्ही बनवताय बीफ एक्सट्रॅक्ट पेप्टोन सोडियम क्लोराइड डिस्टिल वॉटर आणि अगारचा वापर करून हा जो काही तुम्ही न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनवून घेणार आहेत त्या न्यूट्रिएंट अगार मीडियाचा पीएच किती पाहिजे 7 देन द पीएच व्हॅल्यू ऑफ द न्यूट्रिएंट अगार मीडिया व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेअर इन आवर लॅबोरेटरीज द पीएच व्हॅल्यू ऑफ दैट न्यूट्रिएंट अगार मीडिया इट शुड बी 7 मींस इट शुड बी अ न्यूट्रल इन द पीएच अंडरस्टैंड मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड थ्योरी स्टूडेंट वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू इन दैट लास्ट स्लाइड मी या मागच्या स्लाइड मध्ये परत एकदा एक सांगतोय की बघा जेव्हा तुम्ही बीफ एक्सट्रॅक्ट पेप्टोन सोडियम क्लोराइड या तीघ इंग्रेडिएंटला डिस्टिल वॉटर मध्ये डिसॉल्व करतात अगर न टाकता अगर न टाकता फक्त बीफ एक्सट्रॅक्ट पेप्टोन आणि सोडियम क्लोराइड या तीघ इंग्रेडिएंट जर का आपण डिस्टिल वॉटर मध्ये डिसॉल्व केले तर त्याच्यापासून जो फॉर्म्युलेशन तयार होतो त्या फॉर्म्युलेशनला म्हणतात न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ B R O T H अगार न टाकता वरचे चार ही इंग्रेडिएंट जर का तुम्ही मिक्स करून घेतले म्हणजे वरचे तीन ही इंग्रेडिएंट डिस्टिल वॉटर मध्ये जर डिसॉल्व करून घेतले तर त्यापासून जे तयार होणार फॉर्म्युलेशन आहे त्याला म्हटलं जातं आहे न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ आणि जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये अगार टाकतो वरचे तीन ही इंग्रेडिएंट पाण्यामध्ये डिसॉल्व केले आणि शेवटून लास्टली वी आर ऍडिंग द अगार शेवटी जर आपण अगार त्याच्यामध्ये टाकलं तर अगार टाकल्यानंतर त्या फॉर्म्युलेशनला आपण म्हणू न्यूट्रिएंट अगार मीडिया दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट अगार मीडिया तर लक्षात घ्या मला काय तुम्हाला सांगायचं आहे विदाउट अगार द फॉर्म्युलेशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ एंड विद अगार इट इज कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिएंट अगार मीडिया लक्षात घ्या विदाउट अगार इट इज कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड विद अगार इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट अगार मीडिया ओके तर अगार टाकल्यावर काय होईल तुमचा जो फॉर्म्युलेशन आहे तो सॉलिडिफाय होऊन जाईल जर अगार टाकलेला नाही राहणार तर तुमचा जो फॉर्म्युलेशन आहे तो लिक्विड स्टेट मध्ये राहील विदाउट अगार तुमचा फॉर्म्युलेशन लिक्विड स्टेट मध्ये राहील आणि लिक्विड स्टेट मध्ये असलेला न्यूट्रिएंट मीडिया त्याला म्हणतो आपण न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आणि जेव्हा तो अगार टाकल्यानंतर सॉलिडिफाय होतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया तो विदाउट अगार लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो आणि विथ अगार तो सॉलिडिफाय होऊन जातो विदाउट अगार लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो ब्रॉथ आणि अगार टाकल्यानंतर त्याला म्हणतो अगार मीडिया ओके moving on to the next slide in this slide i want to explain you about the theory okay nutrient agar media is a artificial culture media which provides all the essential nutrient for the growth of microorganism ha evda pehla statement lakshat gya ke nutrient agar media hai ka prakara sa artificial media hai and this artificial media it was providing all the essential nutrients which are required for the growth and the multiplication of microorganism microorganism cha growth sathi cultivation sathi je kai nutrients lagta te sarva nutrients te sarva nutrients ya nutrient agar media madhe astat okay basically this nutrient agar media is used for making the plate slants and the stats for studying the surface activity of microorganism ata ha nutrient agar media apan ka tayar karun geto hai this nutrient agar media is basically used for making of and the sterile petri plates for making the sterile slants and sterile stats in order to study the surface activity of microorganism okay moving on to the next paragraph petri plate of nutrient agar media provides maximum surface area for cultivation isolation and separation of microbial colonies petri plate of nutrient agar media provides maximum surface area for cultivation isolation and separation of microbial colonies while in comparison of the plate test tube slants and test tube stacks are having a some more advantage like minimum chances of contamination require less surface area for the incubation easy to handle and easy to store for the long period of time without drying ata nutrient agar media jo apan banavto hai na ya practical madhe tya nutrient agar media la apan teen prakare preserve karu shakto jar petri plate madhe takla tar tyacha pasna kay tayar hoil न्यूट्रिएंट अगार मीडिया पेट्री प्लेट जर त्याला टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकलं तर त्याच्यापासून काय तयार होत आहे दोन प्रकारचे टेस्ट ट्यूब्स तयार होत आहेत एकाला म्हणतोय आपण स्टॅप आणि दुसऱ्याला म्हणतोय स्लांट स्लांट आणि स्टॅप जर आडव्या मॅनर मध्ये टेस्ट ट्यूब होल्ड केली ना तर त्याच्यापासून स्लांट तयार होतो आडव्या मॅनर मध्ये इंक्लाइन मॅनर मध्ये जर का टेस्ट ट्यूबला तुम्ही होल्ड करून ठेवलं तर त्या इंक्लाइन फॉर्मच्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जो न्यूट्रिएंट अगार मीडियाचा लेयर तयार होईल त्याला म्हटलं जातं आहे स्लांट आणि जर उभ्या मॅनर मध्ये 
सरल स्ट्रेट जर तुम्ही टेस्ट ट्यूब ठेवला तर त्याच्यापासून तयार होतो आहे स्टॅप म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये दोन प्रकारचे मीडिया तयार होत आहे स्लांट आणि स्टॅप आणि पेट्रीप्लेट मध्ये न्यूट्रिएंट आधार पेट्रीप्लेट अंडरस्टँड स्टुडंट सो स्टुडंट ट्राई टू अंडरस्टँड दिस थिअरी मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन अ हॉट एअर ओव्हन पेपर व्हिच इज यूज्ड फॉर रॅपिंग शुड बी स्लाइटली ब्राउन means uh, here sorry this is about the uh, theoretical part of the uh, nutrient agar media nutrient agar media is artificial culture media okay which provides all the essential nutrients for the growth of microorganism ani mi tumhala sangitla je nutrient agar media apan tayar karto tela jar ka apan petri plate madhe transfer kela tar tyacha pasna tayar hoto ahe nutrient agar petri plate tela jar ka apan test tube madhe ardha manner madhe thevla tar tyacha pasna tayar hoto ahe slant आणि जर का त्याला टेस्ट ट्यूब मध्ये उभ्या मॅनर मध्ये ठेवलं तर त्याच्यापासून तयार होतोय स्टॅप ओके स्टुडंट सो दिस इज द थिअरी फॉर द न्यूट्रिएंट अगार मीडिया मुविंग ऑन टू वर द नेक्स्ट स्लाइड अँड द नेक्स्ट स्लाइड इज रिप्रेझेंटिंग द प्रोसिजर नेक्स्ट स्लाइड इज रिप्रेझेंटिंग द प्रोसिजर दॅट इज द प्रोसिजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसिजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रिकलेट्स स्लांट्स अँड द स्टॅप्स ऑफ न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कुठल्या प्रकारे आपल्याला न्यूट्रिएंट अगार मीडियाचे स्लांट्स स्टॅप्स आणि पेट्रिकलेट्स तयार करता येतील त्याची प्रोसिजर इथे तुमच्या समोर आहे फर्स्ट पॉइंट ऍज पर द फॉर्म्युला वेट ऑल द इन्ग्रेडियंट्स इंडिव्हिज्युअली अँड डिझॉल्व देम इन अ वॉटर फॉर्म्युल्याप्रमाणे जे काही मटेरियल आपल्याला लागत आहे जे काही इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला लागत आहेत ते सर्व वेईंग करून घ्या जे प्रिस्क्राईब क्वांटिटी असेल त्या क्वांटिटीप्रमाणे त्याला वे करून घ्या वे केल्यानंतर त्यांना सर्वांना डिझॉल्व करायचं वी हॅव टू डिझॉल्व देम इन अ वॉटर बीफ एक्स्ट्रॅक्ट पेप्टॉन अँड सोडियम क्लोराईड सेकंड पॉइंट adjust the ph of the media up to the seven by using one normal hcl or by using one normal noh ata tumhala kay karaycha tyacha antar you have to adjust the ph of your nutrient agar media jar tumhi jo nutrient agar media taiyar kela hai tyacha jar ph alkaline asel tar tyachat one normal hcl taka ani tyala seven paryanta annyacha prayatna kara tumhi banavlela nutrient agar media jar tyacha ph acidic asel तर त्याच्यामध्ये वन नॉर्मल एनोइ टाका आणि त्याला सेवन पर्यंत आणायचा प्रयत्न करा तुमच्या लक्षात येत आहे आपण न्यूट्रिएंट आगार मीडिया तयार केला त्याचा पी एच मेजर करू जर पी एच त्याच्या सेवन आलाच तर आपल्याला काहीच टाकायची गरज नाही एच सी एल पण नाही आणि एनओ एच पण नाही जर पण तुम्ही जो न्यूट्रिएंट आगार मीडिया प्रिपेअर करताय त्या न्यूट्रिएंट आगार मीडियाचं पी एच जर अल्कलाईन असेल तर त्याच्यात एच सी एल टाका जर अल्कलाईन असेल तर त्याच्यात एच सी एल टाका आणि त्याला सेवन पर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करा जर तुम्ही बनवलेल्या न्यूट्रिएंट आगार मीडियाचा पी एच ऍसिडिक असेल तर त्याच्यामध्ये एनोइ टाका आणि त्याचं पी एच सेवन पर्यंत आणायचा प्रयत्न करा ओके थर्ड पॉइंट सब्जेक्ट द मीडिया फॉर द हिटिंग ऑन अ बर्नर टू डिझॉल्व ऑल द इन्ग्रेडियंट्स अंटील अ क्लिअर येल्लो लिक्विड इज गेट जनरेटेड आता हे तिघे इन्ग्रेडियंट तुम्ही पाण्यामध्ये डिझॉल्व करून घेतले आता या पर्टिक्युलर मिक्सरला यू हॅव टू बॉइल इट ओव्हर द बर्नर त्या मिक्सरला तुम्ही बॉइल करा ओव्हर द बर्नर Why we are boiling it? We are boiling it for the uniform dissolution of that particular ingredients. जे तीन ingredient आपण टाकले त्याच uniform dissolution त्या पाण्यामध्ये होऊन जायला पाहिजे त्यासाठी त्याला burner वर heat करा किंवा burner वर boil करा Fourth point. Pour this clear and transparent media, pour this clear and transparent media in a conical flask and plug it with a cotton swab. आता हा जो clear and transparent media तुमचा जो तयार झालेला आहे त्याला तुम्हाला काय करायचं यू हॅव टू पोर इट इन टू द कोनिकल फ्लास्क आणि त्या कोनिकल फ्लास्कवर कॉटन प्लग लावा आणि वरून एक पेपर रॅप करून द्या फिफ्थ पॉइंट प्लेस दिस कोनिकल फ्लास्क ऑफ द न्यूट्रिएंट अगार मीडिया इन ऑटो प्लेव फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन आता आपण काय केलं एका बीकर मध्ये डिस्टिल वॉटर घेतलं तिघे इन्ग्रेडियंट टाकून घेतले तिघे इन्ग्रेडियंट डिझॉल्व झाले जर डिझॉल्व होत नसेल क्लिअर लिक्विड तयार होत नसेल तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं यू हॅव टू प्लेस इट ऑन अ बर्नर फॉर द प्रोसेस ऑफ हिटिंग हिटिंग झाल्यानंतर सर्व इन्ग्रेडियंट त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होऊन जातील डिझॉल्व झाल्यानंतर तो जो क्लिअर येलो कलर लिक्विड तयार झालेला आहे त्याला कोनिकल फ्लास्क मध्ये ट्रान्सफर करून घ्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर त्याच्यावर तुम कॉटन प्लग लावून घ्या आणि वरून एक ब्राऊन कलरचा पेपर रॅप करून द्या हे सर्व काही तुमचं झालं त्यानंतर त्या कोनिकल फ्लास्कला उचला अँड यू हॅव टू प्लेस दॅट कोनिकल फ्लास्क इन टू अ ऑटो प्लेव फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन मुईंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड सिक्स पॉइंट कवर द माउथ ऑफ द ऑटोक्लेव विथ द लीड टू सेल इट प्रॉपरली ऑटोक्लेव मध्ये ठेवल्यानंतर ऑटोक्लेवला क्लोज करायचा आहे त्याचा लीड बंद करायचा आहे सेवन पॉइंट देन ओपन द मॅन्युअल डिस्चार्ज टॅप अँड स्विच ऑन द हिटिंग सोर्स ऑफ ऑटोक्लेव आता जो एक्झॉस्ट वॉल असतो त्याला स्लाइटली ओपन करून ठेवा आणि ऑटोक्लेवला स्विच ऑन करून द्या हाऊ एव्हर 
हे आपण का करतोय की ऑटो क्लोक पूर्णपणे सील केल्यानंतर त्याचं लीड त्याचं कव्हर क्लोज केल्यानंतर एक्झॉस्ट वॉल आपण ओपन करून ठेवतोय आणि ऑटो क्लोला स्विच ऑन करतोय याच्यामुळे काय होईल ऑटो क्लोक मध्ये स्टीम तयार होईल अँड दॅट स्टीम इज गेटिंग डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द एक्झॉस्ट वॉल कारण आपण सुरुवातीला एक्झॉस्ट वॉल काय करून ठेवला आहे ओपन करून ठेवला आहे तर आता ऑटो क्लोक मध्ये स्टीम तयार होईल आणि त्याच्यातली जी स्टीम आहे ती एक्झॉस्ट वॉल मधनं बाहेर निघेल हे असं का करतोय अलाउ द जनरेटेड स्टीम अँड एअर टू गेट डिस्चार्ज आउट फ्रीली फ्रॉम द मॅन्युअल डिस्चार्ज पोर्ट फॉर द पिरियड ऑफ फायव्ह मिनिट्स पाच मिनिटापर्यंत या प्रकारे जेवढी स्टीम तयार होते त्याला बाहेर निघू द्या त्याच्याने काय होईल की ऑटो क्लोकच्या चेंबरमध्ये जी काही एअर असेल ती एअर बाहेर निघून जाईल एअर डिस्चार्ज होऊन जाईल तर पाच मिनिटापर्यंत आपल्याला तो एक्झॉस्ट वॉल जो आहे किंवा जो मॅन्युअल एक्झॉस्ट वॉल आहे त्याला ओपन करून ठेवायचा आहे आणि पाच मिनिट पाच मिनिटानंतर त्या एक्झॉस्ट वॉलला बंद करून द्यायचा आहे नाईन्थ पॉईंट आफ्टर फाईव्ह मिनिट्स क्लोज द मॅन्युअल डिस्चार्ज टॅब ओके दहावं पॉईंट देन कंटिन्यू विथ द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन ऍट द टेम्परेचर ऑफ वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सिअस ऍट द प्रेशर ऑफ फिफ्टीन एल बी एस अँड फॉर द पिरियड ऑफ फिफ्टीन मिनिट्स मी तुम्हाला मागच्या प्रॅक्टिकलला सांगितलं ऑटोक्लेवचं ऑपरेटिंग किंवा ऑटोक्लेवची वर्किंग कंडिशन काय ऑटोक्लेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन ऍट द प्रेशर ऑफ फिफ्टीन एल बी एस फॉर द पिरियड ऑफ फिफ्टीन मिनिट्स हाऊ एव्हर ऍट द प्रेशर ऑफ फिफ्टीन एल बी एस द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ऑटोक्लेव इज वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सिअस अँड ऍट सच अ हाय टेम्परेचर ऑफ वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सिअस ऑल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विल बी गेट किल्ड अँड द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन विल बी गेट अकम्प्लिश्ड लक्षात घ्या म्हणजे एकशे एकवीस डिग्री सेल्सिअसला जेव्हा प्रेशर पंधरा एल बी एस पर्यंत जातो तेव्हा मधला टेम्परेचर असतो एकशे एकवीस डिग्री सेल्सिअस आणि एवढ्या या एकशे एकवीस डिग्री सेल्सिअसला जेवढ्याही प्रकारचे मायक्रोबेल लाईफ असतील ऑल दॅट मायक्रोबेल लाईफ विल बी गेट किल्ड ऑटोमॅटिकली अँड यू हॅव टू होल्ड युअर मटेरियल इन द ऑटो क्लिओ फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन अप टू द टाइम पिरियड ऑफ फिफ्टीन मिनिट ओके इलेवन पॉईंट ऑल्सो कॅरी आउट द स्टरलायझेशन ऑफ ऑल द रिक्वायर ग्लास वेअर्स ॲट द सेम टाइम आता तुम्ही काय करताय की तुम्ही जो न्यूट्रेंट अगार मीडिया बनवला ना न्यूट्रेंट अगार मीडिया बनवला त्याला कोनिकल फ्लास्क मध्ये ट्रान्सफर केलं कोनिकल फ्लास्कच्या वरून कॉटन प्लग लावलं त्या कोनिकल फ्लास्कला ब्राऊन पेपरने रॅप केलं त्याला तुम्ही ऑटोक्लिओ मध्ये ठेवून द्याल ऑटोक्लिओ मध्ये फक्त कोनिकल फ्लास्क नाही ठेवायचं त्याच्यासोबत सोबत क्लीन केलेले पॅटरी प्लेट्स पण ठेवून द्यायचे त्याच्यासोबत सोबत क्लीन केलेले टेस्ट ट्यूब्स पण ठेवून द्यायचे जे तुम्ही क्लीन आणि वॉश केलेले पॅटरी प्लेट्स असतील टेस्ट ट्यूब्स असतील इतर काही तुमचे ग्लास वेअर्स असतील ग्लास रॉड असेल ते सर्व तुम्हाला त्याच ऑटोक्लिओ मध्ये ठेवून द्यायचं आहे आणि त्यांचं सर्वांचंही तुम्हाला स्टरलायझेशन करून घ्यायचं आहे ऍट द टेम्परेचर ऑफ वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सिअस फॉर द पिरियड ऑफ फिफ्टीन मिनिट्स ओके मुईंग ऑन टूअर द नेक्स्ट लाईन आफ्टर द स्टरलायझेशन सायकल ऑफ फिफ्टीन मिनिट पंधरा मिनिटाची स्टरलायझेशन सायकल झाली अलाउ द मटेरियल टू गेट कुल डाऊन अप टू द मॉडरेट टेम्परेचर अँड देन ट्रान्सफर ऑल द स्टरलाइज मटेरियल इन द असेप्टिक एरिया इमिडिएटली जशी तुमची स्टरलायझेशन सायकल संपते पंधरा मिनिटानंतर ऑटो क्लोचा मधला सर्व प्रेशर रिलीज करा मॅन्युअली एक्झॉस्ट वॉलने सर्व प्रेशर तुम्ही रिलीज करून द्याल रिलीज झाल्यानंतर ऑटो क्लोचं जे लीड आहे त्याला ओपन कराल ओपन केल्यानंतर मध्ये जेवढे मटेरियल आपण ठेवलेलं होतं स्टरलायझेशन सायकलच्या आधी तेवढ्या मटेरियलला लगेच इमिडिएटली ऑटो क्लो मधनं काढायचं आहे अँड यू हॅव टू सब्जेक्ट देम इन टू द असेप्टिक एरिया त्याला लगेच असेप्टिक एरियामध्ये घेऊन जायचं आहे पॉईंट नंबर थर्टीन प्रिपेअर द असेप्टिक एरिया बाय डिसइन्फेक्टिंग द प्लॅटफॉर्म विद इन द टू फ्लेमिंग बर्नर्स आता हा असेप्टिक एरिया कसा तयार केला जातो दोन बर्नर समोरासमोर लावले जातात आणि त्यांचा मधला जो एरिया असतो त्याला आपण डेटॉलने सॅवलॉनने किंवा अल्कोहोलने क्लीन करून घेतो हा दोन बर्नरचा मधला जो एरिया असतो हा दोन बर्नरचा मधला एरिया त्याला आपण म्हणतो असेप्टिक एरिया तर जेवढेही मटेरियल आपण ऑटोक्लो मधनं काढलंय ते सर्व या दोन बर्नरच्या मध्ये ठेवून द्यायचं हे दोन बर्नरच्या मध्ये ठेवल्यानंतर तो जो एरिया असणार आहे दॅट इज कॉन्ट ऍज असेप्टिक एरिया पॉईंट नंबर फोर्टीन देन प्लेस ऑल द फ्लास्क ऑफ द कल्चर मीडिया अँड द ग्लास वेज इन दिस असेप्टिक एरिया फिफ्टीन फायनली पोर द स्टरलाइज मीडिया फ्रॉम द फ्लास्क इन टू द स्टराइज टेस्ट ट्यूब अँड होल्ड दॅट टेस्ट ट्यूब इन अ व्हर्टिकल पोझिशन टू सॉलिड टू सॉलिडिफाय द मीडिया इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द स्टराइल स्टॅप आता काय करायचं आहे कोनिकल फ्लास्क मधला जो न्यूट्रेंट अगार मीडिया होता तो स्टरलाइज झालेला आहे ज्या पेट्री प्लेट्स आपण ऑटोक्लिओ मध्ये ठेवल्या होत्या त्या स्टरलाइज झालेल्या आहेत ज्या टेस्ट ट्यूब्स आपण ऑटोक्लिओ मध्ये
स्टॅप आणि परत दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकलं आणि जर का त्याला तुम्ही इन्क्लाईन पोझिशनमध्ये ठेवलं तर त्याच्यापासून काय तयार होईल स्लाट ओके सोळा नंबरचं पॉईंट लक्षात घ्या अगेन पोअर द सेम मीडिया फ्रॉम द फ्लास्ट टू अनादर स्टराईल टेस्ट ट्यूब अँड होल्ड इट इन इन्क्लाईन मॅनर ॲट द अँगल ऑफ ट्वेंटी डिग्री टिल द मीडिया गेट सॉलिडिफाय इन ऑर्डर टू प्रिपेअर द स्लाट ओके जर त्याला इन्क्लाईन पोझिशनमध्ये ठेवलं सरळ पोझिशनमध्ये ठेवलं तर स्टॅप तयार होईल वीस डिग्रीच्या अँगलमध्ये ठेवलं इन्क्लाईन करून तर स्लान तयार होईल आणि सतरावा पॉइंट काय म्हणत आहे ऍट लास्ट फोर द सेम मीडिया द स्टराईल पेट्री प्ले टू हॅव अ क्लिअर सॉलिडिफाईड सरफेस ऑफ द न्यूट्रियन अगार मीडिया अंडरस्टँड स्टुडंट आठवा पॉइंट शेवटचा पॉइंट प्लेस ऑल दिस प्लेट्स अँड द टेस्ट ट्यूब्स इन अ इन्क्युबेटर ऍट द टेम्परेचर ऑफ थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस फॉर द पिरियड ऑफ ट्वेंटी फोर अवर्स आणि या प्रकारे आपण न्यूट्रियन अगार मीडिया प्रिपेअर करू शकतो लॅबमध्ये त्यांच्यापासून आपण पेट्री प्लेट तयार करू शकतो त्यांच्यापासून आपण स्टॅप तयार करू शकतो त्यांच्यापासून आपण स्लांट तयार करू शकतो ओके आता पुढच्या फिगरकडे लक्ष असू द्या या फिगरवरनं तुमच्या सर्व लक्षात येईल की कुठल्या प्रकारे आपण स्लांट तयार करतो पेट्री प्लेट तयार करतो आणि स्टॅप तयार करतो ही बघा ही जी फिगर आहे या फिगरमध्ये हे काय करतायत की ही जी स्टराईल पेट्री प्लेट आहे या स्टराईल पेट्री प्लेटचं लीड ओपन केलं आणि कोनिकल फ्लास्क मधला न्यूट्रिन डगार मीडिया या प्लेटमध्ये पोअर केला आता हा कोनिकल फ्लास्क मधला मीडिया या प्लेट मध्ये पोअर केल्यानंतर काय तयार होईल माझ्या कर्सरवर लक्ष असू द्या या पेट्री प्लेट मध्ये पोअर केल्यानंतर काय तयार होईल ही प्लेट तयार होईल अँड दॅट प्लेट इज कॉल्ड ऍज अँड स्टराईल पेट्री प्लेट ऑफ न्यूट्रियन अगार मीडिया ओके जेव्हा हा मीडिया आपण टेस्ट ट्यूब मध्ये भरू आणि टेस्ट ट्यूब ला सरळ मॅनर मध्ये ठेवणारे व्हर्टिकल मॅनर मध्ये ठेवणारे तर त्याच्यापासून काय तयार होईल स्टॅप याला म्हणतात स्टॅप माझ्या कर्सरकडे लक्ष असू द्या This particular test tube in which nutrient agar media is added, but that test tube is kept in a vertical direction. That test tube is kept in a vertical direction, then it is called as stab. Okay. Ata has media upon dusra test tube made tak toe, but yet test tube la upon inclined manner made. Maja adeva position made tak toe, the tachat baga hi layer kashi tayar zaliye, slanting layer tayar zaliye, and monun yala kaya mantat, slant. याच्यात लेअर कशी तयार झाली आहे स्लांटिंग लेअर अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ऍज अन स्लांट तुमच्या लक्षात येत असेल की पेट्री प्लेट सरळ मॅनर मध्ये ठेवलं तर स्टॅप आणि जर आडव्या पोझिशन मध्ये वीस डिग्रीच्या अँगल मध्ये आडव्या पोझिशन मध्ये जर का आपण टेस्ट ट्यूब ठेवली तर त्याच्यात जी सॉलिडिफाईड अगार लेअर तयार होते ती सॉलिडिफाईड अगार लेअर स्लांटिंग मॅनर मध्ये तयार होते आणि म्हणूनच याला स्लांट म्हणतात ओके आता जर का विदाऊट अगार तुम्ही तुमचा लिक्विड टाकला असेल विदाऊट अगार तुम्ही जो फॉर्म्युलेशन बनवला त्याच्यात जर अगार टाकलेला नसेल तर त्या लिक्विड मीडियाला काय म्हणतात ब्रॉथ इथे बघा फिगर मध्ये ए ब्रॉथ ट्यूब म्हणजे विदाऊट अगार असेल तर तो कुठल्या स्टेटला राहणार आहे लिक्विड स्टेटला लिक्विड स्टेटला राहिला तर त्याला काय म्हणू आपण ब्रॉथ अगार टाकल्यानंतर तो सॉलिडिफाय होऊन जातो सॉलिडिफाय आडव्या मॅनर मध्ये झाला तर त्याला म्हणू स्लांट उभ्या मॅनर मध्ये सॉलिडिफाय झाला टेस्ट ट्यूब मध्ये तर त्याला म्हणू स्टॅप आणि पेट्री प्लेट मध्ये जर का टाकला तर त्याला म्हणू आपण पेट्री प्लेट ऑफ न्यूट्रिय अगार मीडिया सो होपिंग स्टुडंट दॅट यू हॅव इन अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल की आपण आपल्या लॅबमध्ये कुठल्या प्रकारे सॉरी आपण आपल्या लॅबमध्ये कुठल्या प्रकारे न्यूट्रियट आधार मीडिया पेट्री प्लेट तयार करू शकतो स्टॅप तयार करू शकतो आणि स्लांट तयार करू शकतो ओके स्टुडंट सो थँक्यू ऑल ऑफ यू थँक्यू व्हेरी मच